Naranasan mo na ba na may nakita kang isang tao at pakiramdam mo ay matagal mo na siyang kilala? O di kaya napunta ka sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan pero pakiramdam mo ay parang matagal ka nang nakapunta doon? O meron ka bang takot o pobya sa isang bagay pero di mo maipaliwanag kung saan nagmula? Kung nararanasan mo ang mga bagay na ito ay maaaring naaalala mo ang nakaraang pagkatao mo. Bagamat hindi natin tahasang masasabi na totoo ang reincarnation o kung ano ang paliwanag kung bakit tayo nakakaranas ng mga ganito ay hindi naman natin maikakailan na ang ating mundo ay nababalot ng misteryo. Ang ilan sa mga relihiyon na naniniwala sa doktrina ng reincarnation ay ang mga Hinduism, Jainism, Buddhism at ang Sikhim. Ang lahat ng relihiyong ito ay pawang nagmula sa India. Ayon sa mga ito, ang iyong susunod na buhay ay depende sa ginagawa mo sa kasalukuyan. Halimbawa, kung ikaw ay ipinanganak na mayaman at naging malupit ka sa mga may hirap, ang iyong susunod na buhay ay magmumula sa mahirap na pamilya. O kaya naman kung ikaw ay naging malupit sa hayop o insekto, sa iyong susunod na buhay ay malamang isa ka sa mga hayop o insekto na yon. Naalala ko tuloy noong may mga Indiano ako nakasama sa barko at may nakita akong ipis. Noong akmang papatayin ko na ito ay pinigilan ako ng mga Indiano. Sinabi nilang maaaring isa ito sa mga kamag-anak ko noon. O di kaya naman ay baka maging ipis ako sa susunod kong buhay. Maaaring nakakatawa ito para sa pandinig nating mga Pilipino. Ngunit para sa mga Indiano ay seryosong usapin ito. Ayon kasi sa mga relihiyong ito, Nabubuhay muli sa ibang katauhan ng isang tao upang itama ang kanyang nakaraang pagkakamali. At matitigil lamang ang proseso ng reincarnation kapag naitama mo na ang mga kamali ang ito. Sa aking pag-search sa internet ay marami akong nakita ang mga tao na nagsasabing na aalala nila ang kanilang nakaraang buhay. Ngunit minabuti kong piliin ang salaysay ng mga bata dahil para sa akin ay sila ang may Pinakamaliit na tsansa na gumawa ng kwento. Ang una sa ating listahan ay si Luke Ruhlman. Si Luke Ruhlman ay isang bata na nagmula sa Cincinnati, Ohio, USA. Noong 2 years old pa lamang ito, nagtataka ang kanyang mga magulang sa pagiging sobrang maalalahanin nito, tulad ng pagtawid sa kalsada, safety sa bahay, at maging sa pag-inom ng mainit at malamig na inumin. Mga bagay na hindi normal sa isang dalawang taong bata. Lumipas ang panahon at paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalang Pam. At minsan pa habang nanonood ito ng TV, bigla na lamang ito magsasalita ng dati ganyan ang buhok ko at meron akong hikaw na ganyan. Minsan, tinanong si Luke ng kanyang mga magulang kung saan niya nakuha ang mga ideya na yun at sino si Pam. Ito ang eksaktong sinabi ni Luke sa kanyang mga magulang. Well, I was. I used to be. But I died, and I went up to heaven, and I saw God, and eventually God pushed me back down. When I woke up, I was a baby, and you named me Luke. Laking gulat ng kanyang mga magulang sa sinabing ito ni Luke, dahil ayon sa kanila hindi sila relihiyoso, at ni minsan ay hindi nila binanggit dito ang tungkol sa Diyos o sa langit. Tinanong siya nito kung paano siya namatay at sumagot si Luke ng, I died in a fire. I used to live in Chicago and I was a black woman. Para kumpirmahin ang sinabing ito ni Luke ay naghanap ang kanyang ina sa internet tungkol sa sunog na nangyari sa Chicago at dinala siya nito sa isang sunog na nangyari sa Paxton. Sa isang kilalang hotel na malimit ang nakatira ay mga black people, nakita rin ng ina ni Luke ang isa sa mga biktima, isang 34 years old na black woman na Pam Robinson ang pangalan. Pagkatapos nito, kumuha ang mga magulang ni Luke ng larawan ni Pam Robinson at inihalo sa ibang mga larawan ng mga black woman. At mabilis na kinuha ni Luke ang larawan nito. Sumunod naman ay ang kwento ng batang si James Leninger na ayon sa kanyang magulang ay reincarnation ng isang piloto ng fighter jet noong World War II. Dalawang taon si James na nagsimula itong magkaroon ng hilig sa mga eroplano. Ngunit kasabay nito ang madalas na pananaginip niya at base sa salaysay ng kanyang mga magulang ay apat o limang beses kada linggo kung ito ay managinip. Sa bawat panaginip ni James ay nagpupumiglas ito at nagsisisigaw ng 
the plane is on fire. Little man can't get out. Dahil dito ay nagdesisyon ang mga magulang ni James na sumangguni sa isang counselor at therapist. Ito ay sa katauhan ni Carol Bowman na naniniwala sa reincarnation. Sa payo ni Bowman ay hinikayat nila si James na magkwento tungkol sa nakaraang buhay nito. Nakatulong din ito upang mabawasan ang pananaginip nito. Sa mga kwento ni James sa kanyang magulang, sinabi niyang ang pangalan niya sa nakaraang buhay ay James Dean. Ang kanyang pinipiloto ay isang Corsair, isang uri ng jet plane noong World War II. Binanggit rin nito na sa isang aircraft carrier na may pangalang Natoma ang may lulan sa kanila. Pati ang pangalang Jack Larson ay binanggit din niya na ayon kay James ay kasama niya sa pagpalipad. Maging ang paraan at kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay niya ay naikwento rin ni James. Ang ama ni James bilang isang relihiyoso ay hindi naniniwala sa reincarnation at hindi malaman kung paano tatanggapin ang mga impormasyong ito mula sa isang tatlong taong bata. Kaya naman minabuti nitong maghanap sa internet ng mga ebidensya na makapagpapatunay sa mga kwento ng anak. Sa paghahanap nito ng kasagutan ay nalaman niya na may isang Corsair na lula ng isang barko na may pangalang na Toma Bay ay napabagsak ng mga hapon at ang pangalan ng piloto ay James M. Houston Jr. Mga kamisteryo, bago tayo magpatuloy sa ating huling istorya, mangyari po lamang napakipindot ang follow at subscribe button para updated kayo sa mga videos na ganito. Maraming salamat po! Ang ating huling kwento ay tungkol kay Shanti Devi. Si Shanti Devi ay isang babaeng taga Delhi, India. Noong 4 years old pa lamang siya ay sinabi niya sa kanyang mga magulang na ang kanyang totoong tahanan ay sa Mathura, India kung saan nakatira daw ang kanyang asawa. Dahil sa hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga magulang, sa edad na anim ay naglaya siya at pumunta sa Mathura. Noong nag-aaral pa lamang si Shanti Devi ay paulit-ulit itong binabanggit sa kanyang guro at pinuno ng bayan na siya ay namatay. Sampung araw matapos magsilang sa kanyang anak, sinabi rin nito na ang kanyang asawa ay isang mangangalakal at ang pangalan ng kanyang asawa ay si Kidarnat. Ang ipinagtataka pa ng mga ito ay kung paano nakakapagsalita ng lingwahe ng mga tagamathura si Shanti Devi. Matapos nito ay hinanap ng pinuno ng bayan ang isang mga ngalakal na nagngalang kay Darnat. Nang ito ay matagpuan, ay ikinuwento nito dito ang tungkol kay Shanti Devi. Matapos nito ay pumunta si Kidarnat sa Delhi upang magpanggap na ibang tao. Ngunit nang makita siya ni Shanti Devi ay agad siyang nakilala nito. Ang balitang ito ay umabot hanggang sa kaalaman ni Mahatma Gandhi. Sigurado naman akong kilala niyong lahat kung sino si Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi ay bumuo ng isang grupo na mag-iimbestiga sa kaso ni Shanti Devi. Dinala ng grupong ito si Shanti Devi sa angka ng sinasabi niyang nakaraang buhay nito. At dito ay isa-isang kinilala ang mga kasapi ng pamilyang iyon. Kaya naman noong 1936, ang grupong ito ay kinilala si Shanti Devi bilang reincarnation ni Luldi Devi. Let me know kung ano pong reaksyon nyo sa istoryang ito sa comment section. Salamat po sa panonood.